ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും നമ്മളൊരു രുചി യാത്രയിലാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇതും വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു കടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കടയാണ് കടയെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം ഈ കട കടയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ചേച്ചി അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാളായി ശ്രമിക്കുകയാണ് കുറേ നാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗൗരി ശങ്കർ എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വരും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് സിനിമാക്കാരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വി ഐ പീസ് ഒക്കെ തപ്പി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ അടദോശ അവിയൽ ഫേമസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സേവ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ മീൽസ് ഉച്ചകളത്തെ രാവിലത്തെ പൂരി മസാല അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ വിട്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി ഞാനൊരു ദിവസം പോയിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിക്കകത്ത് വന്നാൽ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയിരുന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഏഴരയ്ക്ക് ശേഷം എനി ടൈം വന്നാൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ചെന്നപ്പോൾ കട അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കട അടപ്പാണ് ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പരിപാടി നടന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോകാം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കൺവീനിയൻറ്റ് കാര്യം കാർ പാർക്കിങ് ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാർ പാർക്കിങ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കേ നടയിലാണ് തെക്കേ നട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കാറുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി അമ്പലത്തിൽ പോകാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാറിടാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കോട്ടയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഉടുക്കുന്ന സാരി ഏതാണ് ചേച്ചി അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുമോ അതും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറ്റും പോലെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക ഇതെല്ലാം പഴയ സാരീസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ പുതിയ സാരി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലോങ് സ്ലീവ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ലോങ് സ്ലീവ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു സിൽക്ക് സാരിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്ഷേത്ര പരിസരമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആ രീതിയിലായിക്കോട്ടെ വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രാഹ്മിൻ ഹോട്ടലാണ് ഗൗരി ശങ്കർ അപ്പോൾ പോട്ടെ ഞാൻ ഓട്ടോ പിടിക്കാനായിട്ട് ആളെ വിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോ വന്നു തോന്നുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും പോയാലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വരിക അതിൻ്റെ തെക്കേ നടയിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കേ നടയാണ് ഇതുവഴിയും ആ ഭക്തർ അകത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി സോണാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപം ഉണ്ട് വൈകുണ്ടം കല്യാണ മണ്ഡപം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താ പറയുക എനിക്ക് എൻ്റെ വിവാഹം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സ്ഥലമാണിത് നമ്മളുടെ കല്യാണം നടന്ന മണ്ഡപമാണ് അന്നോട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വകയായിരുന്നു ആ കല്യാണ മണ്ഡപം ഇപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ് ട്രാവൻകൂർ പാലസിന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈകുണ്ടം അല്ല ഒരു മൂവായിരം പേർക്ക് വരെ ഇരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മണ്ഡപമാണ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയൊരു ഹോളാണ് ഇവിടുത്തെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായി കഴിഞ്ഞു ഈ മണ്ഡ ശ്രീ വൈകുണ്ടം കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൗരി ശങ്കർ എ
അത് കലക്കി ഇതാണ് ഓണർ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ആടദോഷയുണ്ടോ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര ദിവസം കൂടെ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കും ഇതിവിടെ വന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആ ഇരിക്കായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ തിരക്കെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ തിരക്കാവും വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട അമ്മാള് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വന്നത് അല്ലേ ഈ കടയിലേക്കാണ് വന്നതല്ലേ അമ്മാള് പാസിൽ വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് എന്താ വാങ്ങിയത് അടദോഷ അവിയൽ തന്നെ ഒരു ബോണ്ട ഒരു ഉഴുന്ന് വട ഇത്രയും കാര്യം എന്താ പാസിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകണം ഒന്നാം മുത്തൻ തെരുവിലാണോ രണ്ടാം മൂന്നാം മുത്തൻ തെരുവില് ഓക്കെ 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 അതെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം അടദോശ അവിയൽ രണ്ട് തരം ചമ്മന്തി ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണെന്നത് ആൾക്കാർ വരുന്നത് പിന്നെ പാസലും സ്വാമി ചില ദിവസം ഒന്നും കട തുറക്കത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി എത്ര ഒരാഴ്ചത്തെ അവധി എടുത്തോ ഓ ഫുൾ വീക്ക് അല്ലേ ഞാൻ ആ സമയത്താണ് വന്നത് ഏഴരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഇപ്പം ഞാനൊരു സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എത്തി ഓ അങ്ങനെ വന്നാ വന്നാണ് ഓക്കെ സന്തോഷം ഓക്കെ പിന്നെ ആടദോഷം കഴിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഓണറിന്റെ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ സ്വാമിയുടെ ചോദിക്കാണ് ശരിക്കും പേര് ഫുൾ നെയിം ഇസ് രാജ് നടരാജ് സ്വാമി അല്ലേ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനല്ലേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ തന്നെയല്ലേ അമ്മയും കൂടെ ആണ് ഇപ്പൊ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പടം അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അച്ഛനെ പറിച്ച് വെച്ചോലെ മകനേക്കാണ് പിന്നെ ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വി ഐ പീസും ഈ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഇത് ഈ അടദോഷം വളരെ സ്പെഷ്യൽ അടദോഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഇതില് അരി ഉഴുന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കായപ്പൊടി ഇടോ കൊച്ചുള്ളി ഇടോ ഇല്ല ഇല്ല ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചിട്ട് കുളിക്കാതെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ അടദോഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അടദോഷം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അടദോഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൗരിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ അവിയലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോമ്പോ പിന്നെ ഇതിവിടെ സേവ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ പിന്നെ പൂരി മസാല നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇഡലി പൊങ്കൽ പൊങ്കൽ രാവിലെ കിട്ടും അല്ലേ ഉച്ചക്ക് ഉപ്പുമാവ് ആ പിന്നെ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് വെജിറ്റേറിയൻ മീൽസ് വെറൈറ്റി റൈസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെജ് ബിരിയാണി എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ഓ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെനിക്ക് പുതിയ അറിവായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെജിറ്റേറിയൻ മീൽസ് കഴിക്കുന്നത് സാമ്പാർ സാധനം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വന്നാൽ കഴിക്കാം പിന്നെ പൊങ്കൽ കഴിക്കാം അപ്പൊ അത് വേറെ ദിവസം വന്ന് കഴിക്കാം അപ്പൊ സന്തോഷം അപ്പൊ കഴിക്കട്ടെ ഓ ശരി എന്നാ അമ്മ ഓക്കെ ഓ സാമ്പാർ വടയുണ്ട് ഇപ്പോ തൈര് വടയുണ്ട് ഓക്കെ ആ എടുത്തോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടദോശ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അടദോശയുടെ കളർ എല്ലാം ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് അവിയൽ കൂട്ടിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നല്ല ലൈറ്റ് എല്ലോ അവിയലാണ് തൈര് വടയും വന്നു സാമ്പാർ വടയും കൂടി അടിപൊളി ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഒരു ശകലം പോലും സ്ഥലം കിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് എല്ലാം ഒക്കെപ്പാടായി അകത്തെ ഉള്ളിൽ ഒരു സീറ്റ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെയും നിറച്ച ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഇത് സാമ്പാർ വട കേട്ടോ ഉഴുന്ന വട സാമ്പാറിൽ എത്രയാണ് സാമ്പാർ വട ഈ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇതാണ് കഷ്ണങ്ങളുള്ള സാമ്പാറല്ല കഷ്ണങ്ങളില്ലാത്ത സാമ്പാർ പിന്നെ നമ്മുടെ ആസ്യൂഷ്യൽ തൈര് വട സോഫ്റ്റ് മെൽറ്റിങ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് ആ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ വെങ്കടേശ്വര ഭവനിൽ നിന്ന് കഴിച്ചില്ലേ അതുപോലത്തെ അടിപൊളി
വില വിവര പട്ടികയുണ്ട് കോഫി പത്ത് ചായ പത്ത് ഇഡലി വട ഉപ്പുമാവ് ഊത്തപ്പം ചപ്പാത്തി സാധാ ദോശ മസാല ഒന്നേം ദോശ അട ദോശ അട ദോശ വേഗം ഇറക്കണോ നാൽപ്പത് രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്പെഷ്യൽ ദോശ ചമ്പാവരി കൊഴുക്കട്ട ബോണ്ട പൂരി പൂരി അതിൻ്റെ മസാലയും കൂടി നാൽപ്പത് രൂപ സാമ്പാർ വട ഓൺലി ടെൻ റുപ്പീസ് തൈര് വടയ്ക്കും പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ തൈര് വടയും ഒക്കെ സൂപ്പറാണ് തൈര് വട സാമ്പാർ വട സാമ്പാർ വടയൊക്കെ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ കഴിക്കാത്ത ആളായതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പ്രശ്നം എന്നാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇത് നോക്കിയേ പൂരി മസാല ഇതിങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അതിങ്ങനെ കുതിർന്ന് കുതിർന്നിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കൂടി കൂടി വരുന്ന നോക്കിയും രക്ഷയില്ലാതെ കാസൽ വാങ്ങാനുണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ക്യൂ ആയി ഡോറിൻ്റെ വെളിയിൽ അപ്പോൾ തൈര് വടയുടെ രുചി മതിയായില്ല കഴിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു തൈര് വടയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂരി മസാലയും കൂടി ആയാലും അപ്പോൾ അടദോശയും അവയിൽ കഴിച്ച് തീർത്തു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തൈര് വട എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അടദോശയും അവിയലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കലാപരിപാടി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാമ്പാർ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സാമ്പാർ എനിക്ക് വയറിന് അത്രയ്ക്ക് എഗ്രിയബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാത്തത് അല്ലാണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടക്കേടല്ല കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ല അതാണ് സംഭവം സാമ്പാർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം മുഴുവൻ എനിക്കൊരു എരിച്ചിൽ പോലെയാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അസിഡിറ്റി പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല ഫിൽറ്റർ കോഫി ഫിൽറ്റർ കോഫി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിൽറ്റർ കോഫി ഇവിടെ പോലെ എണ്ണം തോന്നുന്നു കോഫി എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്താണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ടോ വരാറുണ്ടോ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ വരുന്ന കടയാണ് സ്ഥിരം ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇഷ്ടം ഇല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും നാൽപ്പത് വർഷമായി എന്ന് പറയും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ സ്വാമി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ മകനും വൈഫും എല്ലാം തലേദിവസത്തെ അതെ 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 പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഏയ് അടിപൊളി സമയുടെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് കൃഷ്ണമണി എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരും അറിയില്ല നിങ്ങളെ കണ്ണിനകത്തുണ്ട് ഭക്തി ഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ സ്വാമി ഒന്ന് കേറട്ടെ ഇതാണ് ഇവിടെ തടി പൊളി അടുക്കളല്ലേ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ കണ്ടോളൂ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആണ് ദോശ ചൂട് ചൂടായിട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഭയങ്കര ബിസി ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പാണ് ഞാൻ വന്ന് ചിന്തപ്പെടുത്തണത് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കണത് പ്ലെയിൻ ദോശയാണ് സാദാ ദോശ 
മസാല ദോശ പിന്നെ ഇതിനെന്താ പറയാ ഊത്തപ്പം അതിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല ഇത് പ്ലെയിൻ ഊത്തപ്പം പിന്നെ രസവട സാമ്പാർ വട കിടക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാർ വട ബോണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ബോണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ച ബോണ്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ പലഹാരത്തിനാണ് ബോണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്കിനെ ബോണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പഴ കേക്കിനെ ബോണ്ട എന്ന് പറയും ആ ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്റ്റഫ്ഡാണ് ബോണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ കിച്ചൺ അടിപൊളി നല്ല ഫിൽറ്റർ കോഫി ചായ വേണമെങ്കിൽ ചായ തെറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കടയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും അതിനും കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇത് അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് പോയി ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് കൊടുത്തു ആൾക്കാർ ഇടിയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കോഫി അടിപൊളി ഫിൽച്ച കോഫി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫിൽച്ച കോഫിയുടെ കോഫി എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന കടയുണ്ട് ഇവരുടെ മാമൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങുന്നതെന്നാ പറയാം അത് ചൂടാകുമ്പോൾ തണുപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കോഫി പേഴ്സൺ അല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കോഫി കുടിക്കാതിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാമീൺ കൾച്ചറാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് തമിഴ് ഇൻഫ്ലുവൻസാണ് കൂടുതലും ഈ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ തിരക്കോടെ തിരക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചിരിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കഴിഞ്ഞ് പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് കുഞ്ഞ് കടയല്ലേ അത് വേണമെങ്കിലവർക്ക് വലിയ കടയാക്കാം പക്ഷേ അവരൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കേ നടയുടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കടയല്ലേ ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമായിരിക്കും അപ്പം ഇനി പൈസ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടറങ്ങാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും പുണ്യമായൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിൻ്റെ തെക്കേ നടയുടെ അവിടെ വരെ ഞാൻ നടന്നു വന്നു ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്ര നഗരി പോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പല വീടുകളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇതെല്ലാം അഗ്രഹാര തെരുവുകളുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പഴയ ബ്രാഹ്മിൻസ് ഹൗസസ് ആണ് കൂടുതലും പല വീടുകളും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗം കട പോലെ അവർ റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ ബിസിനസ് ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് അതായത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേർട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങൾ പിന്നെ മുണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ധോത്തീസൊക്കെ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും മുണ്ട് പൊതിയാനുള്ള നേരിയത് ഒക്കെ വാടകയ്ക്കും കിട്ടും വിലയ്ക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ സെക്യൂരിറ്റി സോൺ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പോലീസിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ട് എല്ലാ നടയിലും അപ്പം അവിടെ ആളുണ്ട് സി സി ടി വി ക്യാമറാസ് എവ്രിവെയർ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഗൗരിശങ്കർ ഹോട്ടലിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മണ്ഡപം കല്യാണ മണ്ഡപം റിസർവ് ബെറ്റാലിയൻ ആണ് ഐ ആർ ബിയുടെ ഓഫീസേഴ്സാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫുൾ ടൈം ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഗാർഡാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് തെക്കേ തിരുവ അമ്മൻ കോവിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഞാനൊന്ന് നടക്കാൻ പോവാണേ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അമ്മ അമ്മ ഭയങ്കര ഭക്തയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു തെക്കേ തിരുവ അമ്മൻ കോവിൽ അവിടുത്തെ നൂലാണ് ജപിച്ച് കയ്യിൽ എപ്പോഴും കെട്ടിത്തരുന്നത് അസുഖമൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇതിന് പകരം ഒരു ചുമന്ന ചരടോ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ചരടോ ഒക്കെ ഞാൻ കെട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് അത് പൂജിച്ച ചരടായിരുന്നു അത് അമ്മ ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ് പൂജിച്ചത് വരുന്നത് തെക്കേത്തിൽ അമ്മ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാം ഇവിടെ
വടക്കേ നടയാണെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിഴക്കേ നടയിലും ഒക്കെ രാജവാഴ്ച കാലത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം പോലെ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില സിമ്പിൾസും മഹാരാജാവിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആനയൂട്ട് സമിതിയുടെ വക വൈകുണ്ട മേഘാദശി മതിലകം ദർശിനിയുടെ ഒരു വലിയ പേരെടുത്ത ഒരു ആനയായിരുന്നു മതിലകം ദർശിനി അനന്തപുരിയുടെ കെട്ടിലമ്മ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ശിവഭഗവാനാണ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഹനുമാന ക്ഷേത്രം ആ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതും അഗ്രഹാരം തന്നെയാണ് തമ്മൻ തെരുവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തമ്മൻ തെരുവ് ഓരോന്നും പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം എല്ലാം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വകയായിരുന്നു ഈ ചെറിയ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ മാളികകൾ പിൽക്കാലത്ത് അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായിരുന്നു തമ്മൻ തെരുവ് ഇങ്ങനെ പല ഓരോ തെരുവിനും ഓരോ പേരാണ് ഇതെല്ലാം കോട്ടയ്ക്ക് അകത്തുള്ള തെരുവുകളാണ് അഗ്രഹാരങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ തേണിങ് ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം കാണാം തെക്കേ തെരുവ് അമ്മൻ കോവിൽ ദേവീ ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വളരെ ശക്തിയുള്ള ദേവിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനുമായി ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം ചന്ദനവും കിട്ടി ഇവിടെ ചന്ദനമല്ല ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ചുമന്ന കുങ്കുമമാണ് ദേവീ ക്ഷേത്രം അല്ലേ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പരിചയക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളല്ലേ അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ നമസ്കാരം ആ ഓക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപാട് പിന്നെ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് പഴയ എന്താ പറയുക ആപ്പളം പപ്പടം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പലതരം പലഹാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് വീടുകൾ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് നിൽക്കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കേറ്റൊരു അമ്മൻ കോവിലിൻ്റെ അമ്മൻ കോവിലിൻ്റെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് അമ്മയെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അമ്മയല്ലേ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സപ്പോർട്ട് ലക്ഷ്മി നായേഴ്സ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ